సద్గురు శ్రీ షిరిడి సాయి సరితం ఓం సాయిరామ్ కోప్రం టీవీ డాట్ కామ్ నేర్గులకు అన్బు వనకంగల్ పోన ఎపిసోడ్ల ఇంద కేశవ్ అబ్డీంర కొలందకి ఎవ్లో కష్టంగల్ వందు అంద విట్టల్ పంత అబ్డీంరవర్ ఎవ్లో నంబికియోడ ఇరుకార అబ్డీన நம்ம ஃப்ரெண்டு சொன்ன மாதிரி இந்த யஷ்வந்த்ராவ் சொன்ன மாதிரி நான் பாபா கிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுதல் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து நிறைய பக்தர்கள் கேட்குறதுக்கு ஒரு பதில் என்னென்னா ஒரு வேண்டுதல் நம்மளுக்கு நிறைவேறணும் அப்படின்னா உடனே அடுத்த நொடி நம்ம யோசிக்கிறது நம்ம விரதம் இருக்கலாம் ஃபாஸ்டிங் இதை பற்றி நம்ம தனியாகவே ஒரு எபிசோட் பேசியிருக்கோம் தேர்ஸ்டே ஃபாஸ்டிங் அப்படின்னு திருப்பி நான் சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்குற ஒரு விஷயம் பாபா அவர் காலத்தில் அவர் உயிரோடு இருந்த காலத்திலே என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு விரதம் இருந்து தான் நான் உங்களுக்கு ஒன்று பண்ணுவேன்னு நீங்கள் நினச்சா அது உங்கள் முட்டாள்தனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க நிறைய பக்தர்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை இந்த கஷாபா தேஷ்முக் அந்த எபிசோடில் நான் பேசியிருந்தேன் நீ எனக்கு கண்டிப்பாக உபதேசம் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படி இந்த ராதாபாய் தேஷ்முக் வந்து பாபா கிட்ட சொன்ன உடனே பாபா சொன்னாரான் உடனே இந்த விரதத்தை நிறுத்து நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பாபா யாருமே அவருடைய பக்தர்கள் இந்த விரதம் இருக்கணும் இதெல்லாம் பாபா கேட்கவே இல்லை ஒன்றும் இல்லை இந்த எப்படி இந்த விட்டல் பந்த் பண்ணுறாரோ ஆத்மார்த்தமாக ஒரு நேவேதியம் கொடுங்க பாபாவுக்கு அவர் சந்தோஷமாக சாப்பிடுவார் இந்த விட்டல் பந்த் அதே தான் பண்ணார் இந்த விரதம் அதெல்லாம் ஏற்றுக்காமல் பாபாவுக்கு ஒரு தேங்காயை வச்சு வேண்டினோன்னே சரி கண்டிப்பாக பாபா பண்ணுவார் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் அந்த குழந்த பக்கத்தில் இந்த தம்மாபாய் விட்டல் பந்த் இவங்க ரெண்டு பேரும் குழந்த பக்கத்திலே உட்காந்துருந்து அந்த தம்மாபாய் ஏதோ அவங்களே அறியாமல் தூங்கிட்டாங்களாம் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு கனவு அந்த கனவில் வந்து பாபா வந்து ஒரு தேங்காய் கையில் வச்சுட்டு இருக்காராம் அந்த தேங்காயை எடுத்துட்டு போய் கேஷவ் படுத்துட்டு இருக்கிற இடத்துல அந்த தேங்காயை எடுத்துட்டு போய் தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் அப்படியே அந்த தேங்காய் உடம்பு ஃபுல்லாக அவரோட கையை அப்படியே எடுத்துட்டு போய் அந்த தம்மாபாய் கிட்ட சொல்கிறாராம் அல்லா பல்லா கரேகா அப்படின்னு அதாவது அல்லா நல்லதே பண்ணுவார் அப்படின்றது அதாவது அவங்க கனவில் தெளிவாக இந்த மூணு வார்த்தை கேட்குறதா அல்லா பல்லா கரேகா அப்படின்னு ஒன்று இந்த தமாபாய் டக்குன்னு எழுந்துனாங்களாம் என்னடா நம்மளுக்கு ஒரு கனவு வந்தது பாபா வந்தாரே இந்த தேங்காய் எடுத்துட்டு இந்த குழந்த மேலே இந்த தேங்காயெல்லாம் எடுத்து கையை அவன் இந்த கையை போய் அப்படியே இந்த உடம்பு மேலே வச்சு இந்த தேங்காய் எடுத்து நல்லா பல்லா கரைகான்னு சொல்கிறாரே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு எழுந்து போய் அந்த குழந்த கேஷவ் கிட்டே போனாராம் இந்த தம்மாபாய் போய் பார்த்தா அந்த குழந்தையோட உடம்பு ஃபுல்லாக சில்லுன்னு இருக்கான் அந்த குழந்தை இறந்து போயிடுத்து அப்படின்னு நினச்சின்னு என்னடா ஒன்றுமே மூமெண்ட்டே இல்லை அந்த குழந்தைக்கிட்ட எந்த மூமெண்ட்டும் இல்லாமல் குழந்தையோட பாடி சில்லுன்னு இருக்கான் இந்த மாதிரி ஃப்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருக்கான் குழந்தை இறந்து போயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லி இந்த தம்மாபாய் கதறி அழுது அந்த விட்டல் பன் டாக்டர் கவன்கர் அதாவது இந்த பகவான் கவன்கர் இந்த குழந்தையோட அப்பா அம்மா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இந்த தம்மாபாய் அழுது சொல்கிறான் நம்ம குழந்தை நம்மளை விட்டு போயிடுத்து அப்படின்னு அழும்போது இந்த டாக்டர் கவன்கர் ஓடி வராராம் மேலேருந்து உடனே அந்த குழந்தைய வந்து பார்த்தோடனே பல்ஸ் செக் பண்ணி பல்ஸ் நார்மலாக இருக்கான் குழந்தைக்கு ஜுரமே இல்லையா ஜுரம் நூற்றி நாலு டிகிரி இருந்த அந்த குழந்தைக்கு உடம்பு சில்லுன்னு இருக்கான் அந்த அம்மா வந்து உடம்பு சரியானது வந்து அந்த குழந்தை இறந்து போயிடுத்து அப்படின்னு நினச்சிருந்தாலாம் இது பார்த்த உடனே விட்டல் பந்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக எடுத்தான் உடனே போய் யஷ்வந்த் ராவ் கிட்ட சொல்கிறான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்பிக்கையோடு நான் பண்ணேன் பாபா என் குழந்தையை காப்பாற்றினார் அப்போ யஷ்வந்த் ராவ் சொல்கிறாராம் பாபா இதுதான் எல்லா பக்தர்களுக்கும் சொல்கிறார் நம்பிக்கையோடு நான் காப்பாற்றுவேன் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு நீங்கள் பண்ணுங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து நான் காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாராம் இந்த குழந்தைக்கு நாள் போக போக ஃபுல்லாக குணமாயிடும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் விட்டல் பந்தும் அவங்களுடைய மனைவி இந்த தம்மாபாய் இவங்க ரெண்டு பேரும் சரி கண்டிப்பாக நம்ம குழந்த குணமாயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி நாளைக்கு காலையிலேருந்து நம்ம குழந்தைய பார்க்கலாம் நிச்சயமாக நம்ம குழந்தைக்கு எந்த வியாதியோட ஒரு சின்ன ஒரு சிம்டமும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக தூங்க போயிட்டாராம் காலையிலேருந்து இந்த டாக்டர் கவன்கர் வந்து குழந்தைய பார்த்த உடனே அந்த குழந்தையோட ட்ரெஸ்ஸு வந்து ஈரமாக இருந்து தான் என்னோட குழந்தையோட ட்ரெஸ்ஸு ஈரமாக இருக்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ரைட் செஸ்ட் கீழே அதாவது இந்த குழந்தையோட ரைட் நிப்பில் கீழே அந்த துணி வந்து ஒட்டின் இருந்து தான் அந்த குழந்தையோட துணி என்னடா இது அப்படின்னு அந்த துணியை கட் பண்ணி பார்த்தாலாம் துணியை கட் பண்ணி பார்த்தா இந்த ரைட் சைடில் 
ஒரு சின்ன ஓட்டம் இருந்தது அந்த ஓட்டு வழியாக எல்லா பஸ்ஸும் பிளட்டும் வழிஞ்சுட்டே இருந்தது அந்த பசு பிளட்டும் வழிஞ்சதுனால அந்த குழந்தையோட துணி ஃபுல்லாக ஈரமாயிருந்து தான் அப்போ எவ்வளோ அளவுக்கு அந்த வியாதி கொடூரமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இப்போ புரியும் ஒரு உதி வந்து அந்த குழந்தையை குணப்படுத்தி இருக்குன்றது நிச்சயமாக பாபாவால் மட்டும்தான் முடியும் இந்த அந்த பசும் ரத்தமும் வழியிறது பார்க்க பார்க்க எல்லாரும் அழுதுன்னு இருந்தாலும் ஆனால் எல்லாருக்கும் அதுலேயும் ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னா நம்ம குழந்தை குணமாயிட்டு வரா அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தை நாள் போக 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 குணமாயி அந்த வியாதியோட ஒரு சிம்டமும் இல்லையா அந்த வியாதி அந்த குழந்தையோட வாழ்க்கையில் திருப்பி வரவே இல்லை அந்த குழந்தையும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்து திரும்ப ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டானா ஸ்கூலுக்கு போன உடனே இந்த குழந்தைக்கு ஞாபகம் வந்ததுதான் ஓ நம்ம இந்த வயசில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வியாதி வந்தது நம்ம அப்பா நம்ம மாமா இவாள ஒரு வேண்டுதல் வச்சுருந்தாலே அப்படின்னு சொல்லி இந்த இந்த குழந்தை இதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இப்போது இந்த இன்சிடென்ட் நடக்கும்போது என்ன டேட் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் ஜான்வரி நைன்டீன் எயிட்டீன் அதாவது நைன்டீன் எயிட்டீன் அப்போது இந்த இன்சிடென்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ஃபிஃப்த் ஜனவரி அந்த டேட்டில் வந்து இவா என்ன முடிவு பண்ணுறா அப்படின்னா ஷோ நம்ம எவ்வளோ வருஷம் முன்னாடி இந்த வேண்டுதல் பண்ணோமே அதுக்கப்புறம் நம்ம பாபாவை போய் பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி தம்மாபாய் விட்டல் பந்த் கேஷவ் இவங்க மூணு பேரும் பாபாவை நேரில் ஷிரடியில் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி மூணு பேரும் கிளம்பி ஷிரடிக்கு போயாச்சு போய் துவாரகா மயில் பாபா ரொம்ப சந்தோஷமாக அவருடைய பக்தர்கள் கூட உட்காந்துருக்காராம் இதை பார்த்த உடனே இவங்க மூணு பேருக்கும் கண் கலங்கிட்டுதான் ஏன்னா பாபா கேஷவ் விட்டல் பந்த் தம்மாபாய் இவங்க மூணு பேர் நின்றுட்டு இருக்கும்போது பாபா வந்து கேஷவ் இப்படி கை காமிச்சு சொன்னாராம் இங்கே வா அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த கேஷவ் ஓடி போனாராம் பாபா கிட்ட ஓடி போனோடனே கேஷவ் கையில் வந்து அஞ்சு பேடாக இருந்ததா அவங்க சத்தியம் பண்ண மாதிரி அவங்க இந்த வேண்டுதல் நிறைவேற்றுவேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த கேஷவ் வந்து அஞ்சு பேடாக கையில் வச்சுட்டு இருந்தாராம் பாபா பார்த்த உடனே பாபா வந்து ஒரு சின்ன குழந்த மாதிரி அவருடைய கை நீட்டி இப்படி தா அப்படின்னு கேட்டாராம் அது கேட்ட உடனே இந்த விட்டல் பந்த்கும் தம்மாபாய்க்கும் அழுக வந்துருத்தான் நம்ம பண்ண வேண்டுதல் நம்மளே மறந்துட்டோமே ஆனால் எப்பயோ பண்ண வேண்டுதலை நமக்காக பாபா கேட்குறாரு யூஸ்வலாக எல்லா பக்தர்களும் பண்ணுற ஒரு தப்பு அதுதான் என்னென்னா நம்மளுக்கு ஒரு காரியம் நடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வேண்டுதலை பண்ணுறோம் ஒரு நிறைவேற்றிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த காரியமும் நம்மளுக்கு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும் ஆனால் நம்ம அந்த அந்த வேண்டுதலை நிறைவேற்ற மறந்துடுவோம் இது தயவு செஞ்சு பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா பாபா நமக்காக தான் பண்ணுறார் அப்போ நம்ம வந்து ஒரு நன்றி கடனாக பாபா நான் இன்றைக்கும் நான் நினச்சின் இருக்கேன் இந்த பிரார்த்தனை நிறைவேற்றுவேன் அப்படின்ற ஒரு சின்ன நன்றி கடன் தான் அது போய் பண்ணா பாபா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பார் எப்படி நமக்காக இறங்கி வந்து பாபா ஒரு காரியத்தை நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாரோ நம்மளும் நிச்சயமாக அந்த வாக்கை வந்து காப்பாற்றணும் அதுதான் உண்மையான ஒரு விஷயம் இந்த கேஷவ் கிட்டேருந்து பாபா வந்து அஞ்சு பேடா மட்டும் இல்லை அது கூட வந்து இன்னொரு நாலு பேடா சேர்த்து பாபா கிட்ட வந்து இந்த கேஷவ் கொடுக்குறானா அப்போ ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் அந்த துவாரகா மயில நடந்தது அந்த சம்பவம் என்ன அப்படின்றத நம்ம அடுத்த எபிசோட்ல பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் ஓம் சாய்ராம்